எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப மாதத்துக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு டாபிக் எடுத்திருக்கேன் அந்த போக்ஸோ ஆக்ட் அப்படின்றது சம்மந்தமாக இதில் வந்து ரெண்டு வகையான வீடியோக்கள் இருக்குது ஒரு வீடியோ வந்து இந்த சட்டம் சம்மந்தமாக என்னென்ன மாதிரி தண்டனைகள் இருக்குது குற்றங்கள் என்னென்ன வகையான குற்றங்கள் அதற்கு என்னென்ன மாதிரி தண்டனைகள் அப்படின்றது ஒன்று தனியாக வரும் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு வழக்கு சம்மந்தமாக இப்போ ஒரு வழக்கு சம்மந்தமாக காவல் நிலையத்தில் வந்து என்ன மாதிரி நடைமுறை பின்பற்றப்படும் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு வந்து என்ன எவ்வாறு வந்து நடத்தப்பட்டு எந்த வகையில் வந்து மக்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்படின்றது சம்மந்தமாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீ இந்த வீடியோ சம்மந்தமாக இந்த ஆக்டு சம்மந்தமாக வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவாக வந்து தெரிஞ்சதாகத்தான் இருக்கும் இது தமிழில் வந்து சிலர் வந்து தெரியாது அப்படின்னு சொன்னதுனால அந்த மாதிரி மக்களுக்காக இந்த வீடியோவை நான் வந்து போடுறேன் இது வந்து பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வீடியோ தான் ஏ எதுவுமே தெரியாததுன்னு கிடையாது ஏன்னா எல்லா மக்களும் ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட விஷயங்களை வந்து எல்லாமே கேதர் பண்ணிக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து காவல் நிலையத்திலும் கோர்ட்டுலேயும் இந்த சட்டம் சம்மந்தமாக என்னென்ன மாதிரி நடைமுறைகள் வந்து பின்பற்றப்படும் அப்படின்றது சம்மந்தமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆக்டு இந்த ஆக்டோட என்ன தமிழில் என்ன பேர்னா குழந்தைகளை வந்து பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் சட்டம் இதான் தமிழில் இங்கிலீஷில் வந்து போக்ஸோ ஆக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஸுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் இந்த சட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி குடியரசுத் தலைவரால் வந்து ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு பதினாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு முதல் இந்தியா முழுவதும் அமலுக்கு வந்தது இந்த சட்டத்தை ஏன் வந்து இந்த இதில் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சட்டம் சம்மந்தமாக வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏதாவது ஒரு மீடியா மூலமாக அதாவது பத்திரிகை மூலமாகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து மக்களுக்கு அப்புறம் வந்து குழந்தைகளுக்கு காப்பாளர்களுக்கு அவங்களோட காப்பாளர்களுக்கு வந்து இந்த சட்டம் வந்து அடிக்கடி வந்து போய் சேரணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறாங்க ஏன்னா அரசாங்கம் வந்து குழந்தைகளை வந்து பாதுகாக்கிறது வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்காங்க அவங்கள வந்து அதிகபட்சமாக பாதுகாத்து அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது குற்றம் நேர்ந்தால் அதுக்குரிய குற்றவாளிகளை வந்து உடனடியாக வந்து தை கைது செய்து அவங்களுக்கு வந்து உடனடியாக தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காகத்தான் இந்த சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டது இந்த சட்டத்தில் வந்து என்ன சிறப்பம்சம் அப்படின்னா இந்த சட்டத்தின்படி வந்து இந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை இருக்காங்கள அவங்க இது அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை அவங்களோட அவங்களோட பெயர் முகவரி ஃபோட்டோ இதெல்லாம் வந்து வெளியே வந்து வெளியிடக்கூடாது அப்படி வெளியிட்டா இரநூத்தி இருபத்தெட்டு பிரிவு ரெண்டு ஏ ஐபிசி படி அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாண்டு சிறை தண்டனை கொடுக்கப்படும் இது வந்து பொதுவாக வந்து எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா அதாவது ரேப் ரிலேட்டட் கேஸில் வந்து இதை வந்து இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இந்த சட்டத்தின்படி வந்து குழந்தை அப்படின்ற ஒரு ஒரு என்ன டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைனா ஆண் பெண் ரெண்டு பேருமே வருவாங்க ஆண் குழந்தை பாதிக்கப்பட்டாலும் ஆண் பெண் வந்து இந்த மாதிரி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளானாலும் அதே போல் பெண் குழந்தை வந்து இதே மாதிரி உண்டாக்கினாலும் அவ அந்த அந்த சம்மந்தப்பட்ட குழந்தை வந்து இந்த சட்டத்தின் கீழே வருவாங்க அடுத்தது வந்து இதில் வந்து புகார் செய்ய வேண்டும் அப்படி என்றால் கா காவல் நிலையத்துக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது நம்ம வந்து காவலர்கள்கிட்ட சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை இருக்கும் வீட்டிற்கே வந்து புகாரை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இந்த சட்டத்தின் பிரிவு இருபத்தி மூணு ரெண்டு படி அந்த அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் பெயர் அவருடைய பெற்றோரின் பெயர் அந்த குழந்தை இருக்கிற தெரு படிக்கும் பள்ளி உறவினர் ஆகியோர் பெயர்களை வந்து மீடியாக்களிலோ எதிலுமே வெளியிடக்கூடாது அவ்வாறு மீறி வெளியிட்டால் அந்த சம்மந்தப்பட்ட நபருக்கு ஆறு மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் மேலும் இது இந்த இந்த இது சம்மந்தமாக வாக்கு மூலம் 
குழந்தைகிட்ட வந்து வாக்கு மூலம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை இருக்கும் இருப்பிடத்துக்கே சென்று காவல்துறை அதிகாரிகள் வந்து வாக்கு மூலம் பெற வேண்டும் பிரிவு இருபத்தி நாலு ஒன்று இதை பற்றி சொல்லுது அவ்வாறு செல்லும் பொழுது காவலர் காவலர் அதாவது பெண் காவலர்கள் வந்து பொதுவாக போகணும்னு சொல்லுவாங்க காவலர்கள் வந்து சீருடை அணிந்திடாமல் சாதாரண உடை அணிந்து தான் வாக்கு மூலம் பெற வேண்டும் இது வந்து பிரிவு இருபத்தி நாலு ரெண்டு இதை பற்றி சொல்லுது அடுத்தது வாக்கு மூலம் பெறும் பொழுது பெற்றோர் உடன் அந்த குழந்தையின் உடன் இருக்க வேண்டும் பிரிவு இருபத்தி ஆறு ஒன்று இதை பற்றி சொல்லுது அடுத்தது இந்த மாதிரி வாக்கு மூலம் இவங்க வந்து வாக்கு மூலம் பெற்றதற்கு அப்புறம் குழந்தைய வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து விசாரணை செய்யும் பொழுது அந்த நீதிமன்றத்தில் வந்து அடுத்தது அந் அந்த நீதிமன்றத்தில் வந்து அதுவும் வந்து அவங்களோட குழந்தை என்ன மாதிரி சு சூழ்நிலை விரும்புதோ அதற்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தது இந்த இந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வாக்கு மூலத்தை பெற்றதற்கு பிறகு எஃப்ஐஆர் போட்டாலும் சரி எஃப்ஐஆர் போடவில்லையா என்றாலும் சரி கட்டாய மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் இது வந்து பிரிவு இருபத்தி ஏழு ஒன்றில் சொல்கிறாங்க அடுத்தது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை வந்து அது வந்து பெண் குழந்தையாக இருக்கும் பட்சத்தில் பெண் மருத்துவரால் மட்டுமே மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும் இது வந்து இருபத்தி ஏழு ரெண்டு அவ்வாறு பரிசோதனை செய்யும் பொழுதும் பெற்றோர்கள் உடனடியாக உடன் இருக்க வேண்டும் இருபத்தி ஏழு மூணு இதை பற்றி சொல்கிறாங்க அடுத்தது பொதுவாக வந்து அரசு ஊழியர்கள் வந்து குற்றத்தை செய்தால் அவ்வாறு அவர்கள் மீது வந்து எஃப்ஐஆர் போடுறதுக்கோ இல்லை வந்து எந்தவித கிரிமினல் ஆக்ஷனுக்கு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரசிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்பது விதி இந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரையில் அந்த மாதிரி முன் அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மேலும் இந்த சட்டத்தில் வந்து செக்ஷன் மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது இது வந்து இது இதுதான் வந்து மெயினான அஃபன்சஸை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த அஃபன்சஸ் சம்மந்தமாக யார் வந்து கோர்ட்டில் வந்து அதாவது தான் செய்தேன்றத வந்து கோர்ட்டில் வந்து இவங்க வந்து கட்டாயமாக வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது குற்றவாளி தான் இந்த குற்றத்தை நான் செய்யவில்லை என்று நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்க வேண்டும் அவ்வாறு நிரூபிக்க தவறும் பட்சத்தில் இந் அந்த குற்றவாளி குற்றத்தை செய்ததாகவே நீதிமன்றம் கருதும் செக்ஷன் இருபத்தொன்பதின் படி அதாவது சிம்பிள் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பிரிசப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நீதிமன்ற விசாரணையில் வந்து இதில் வந்து பொதுவாக வந்து எல்லா வித விசாரணையிலையும் வந்து அரசு வழக்கறிஞர் வந்து சம்மந்தப்பட்ட பார்ட்டிகிட்ட வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்புறம் வந்து எதிரி தரப்பு வக்கீல் வந்து இவங்களை வந்து கிராஸ் எக்ஸாம் பண்ணுவாங்க அவங்களும் வந்து விசாரிப்பாங்க இந்த இந்த சட்டத்தில் வந்து எப்படின்னா அரசு தரப்பு வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் சரி எதிரி தரப்பு வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் சரி தான் வந்து தனக்கு என்ன கேள்வி தோணுதோ அதை வந்து நீதிபதிகிட்ட சொல்லணும் அந்த கேள்வியை நீதிபதி தான் வந்து குழந்தைகிட்ட இதை கேட்கணும் இது வந்து செக்ஷன் முப்பத்தி மூணு ரெண்டு இதை பற்றி சொல்லுது அடுத்தது அந்த மாதிரி விசாரணை செய்யும் பொழுது குழந்தையின் பெற்றோர் வந்து கண்டிப்பாக உடன் இருக்க வேண்டும் அந்த குழந்த வந்து என்ன மாதிரி சூழ்நிலையை விரும்புதோ அந்த சூழ்நிலையின் படியே தான் அந்த அந்த விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் அடிக்கடி இவங்களுக்கு வந்து பிரேக் விடுறதா இருந்தால் அந்த அந்த மாதிரி பிரேக் விட்டுக்கலாம் எந்தவித ரூல்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ எந்தவித கண்டிப்பு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அடுத்தது இந்த இது வழக்கு சம்மந்தமாக குழந்தைய வந்து அடிக்கடி வந்து கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாது இது வந்து செக்ஷன் முப்பத்தி மூணு அஞ்சு சொல்கிறாங்க அடிக்கடி வந்து குழந்தைய வந்து கோர்ட்டுக்கு வந்து கூட்டிகிட்டு வரக்கூடாது அடுத்து வந்து இதுக்குரிய கேள்வி எல்லாமே சிம்பிளாக இருக்கும் அந்த குழந்த வந்து எளிதில் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்குமோ அந்த லாங்குவேஜில் மட்டும்தான் இருக்கணும் பொதுவாக மற்ற மற்ற கேஸ்லலாம் கேட்குற மாதிரி ரொம்ப கடினமானது வித்தியாசமாக கேட்குறது மாற்றி மாற்றி கேட்குறது அவங்கள பயமுறுத்துகிற மாதிரி கேட்குறது அந்த மாதிரி கேள்விலாம் இந்த வழக்கில் வந்து கேட்கவே கூடாது எளிமையாக இருக்கணும் குழந்த வந்து எந் குழந்த கேட்டு அதுக்கு வந்து பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் செக்ஷன் முப்பத்தி மூணு ஆறு இதை பற்றி சொல்லுது அடுத்தது வந்து இந்த வழக்கோட முக்கியமான விஷயமே எப்போ வந்து ஃபைலுக்கு இங்கே எடுத்துக்கிறாங்களோ முப்பது நாளைக்குள்ள அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து வாக்கு மூலம் கண்டிப்பாக பெறப்பட்டே ஆக வேண்டும் கண்டிப்பாக 
இது வந்து செக்ஷன் முப்பத்தஞ்சு ஒன்று சொல்கிறாங்க சப்போஸ் அப்படி தவறலை அப்படின்னா இதுக்கு என்ன ரீசனோ என்ன ரீசன்னால அவ்வளோ நாள் டிலே ஆச்சோ அதை வந்து வித் ப்ரூஃபோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் கோர்ட்டுக்கு அடுத்தது கோர்ட்டில் வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த வழக்கு வந்து முடிக்கப்பட்டே ஆக வேண்டும் கண்டிப்பாக எப்போ வந்து இன் ஃபைலுக்கு எடுத்தாங்களோ அந்த தேதியிலும் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து வழக்கு விசாரணை முடிஞ்சு அந்த தண்டனையோ ஏதோ ஒன்றோ வழக்கு வந்து முடிஞ்சு ஒரு வித இது பண்ணி ஆக வேண்டும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க செக்ஷன் முப்பத்தஞ்சு ரெண்டு அடுத்தது பின் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸில் தான் எல்லாமே நடக்கும் பொதுவாக இந்த மாதிரி குற்றவியல் நீதிமன்றம் எல்லாவித நீதிமன்றமுமே வந்து ஓப்பன் ஓப்பன் கோர்ட்டும்பாங்க எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்கும் அதில் வந்து யார் நாள் வந்துக்கலாம் வந்து பார்த்துட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி நடக்குன்னா எல்லா கோர்ட்டு ஹாலில் இருக்கிற எல்லா டோரையும் வந்து அவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இன்னொன்று வந்து இந்த வழக்குக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வழக்கறிஞர்கள் அப்புறம் சம்பந்தம் இல்லாத நபர்கள் சம்பந்தப்பட்டவங்கள தவிர வேறு யாரையுமே வந்து கோர்ட்டுக்குள்ள அலோ பண்ணவே மாட்டாங்க சம்பந்தப்பட்ட தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் அரசு வழக்கறிஞர் காவல்துறையினர் நீதிபதி இந்த வழக்க வழக்கை டைப் பண்ணுற பர்சன் இவங்கள தவிர வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இன்னொன்று என்னென்னா அந்த குற்ற அந்த இந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை வந்து விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க வந்து அக்யூஸ்டை பார்க்குறதுக்கே அனுமதி கிடையாது அதுக்குரிய ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒன்று போட்டு அதை வந்து தனியாக வச்சுருவாங்க எந்த சூழ்நிலையிலையும் வந்து குற்றவாளியும் அந்த இது அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையும் நேருக்கு நேராக பார்க்குற மாதிரி எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது அடுத்தது அவங்களுக்கு வந்து தண்ணீர் தேவைப்பட்டால் தண்ணீர் என்னென்ன தேவையோ அந்த குழந்தைக்கு உடனடியாக வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்தது இந்த வழக்கு வந்து முடிகிறது அப்படின்ற இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து குற்றவாளிக்கு வந்து என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் அதோடு சேர்த்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு வந்து இழப்பீடு கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த இழப்பீடு வந்து எய்த ப்ரிலிமினரி அடுத்து வந்து ஃபைனல் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேஜ்லையும் கொடுப்பாங்க அதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லையும் கொடுப்பாங்க அடுத்து செகண்ட் ஸ்டேஜ்லையும் கொடுப்பாங்க அடுத்தது வந்து இழப்பீட்டு தொகை வந்து கோர்ட் வந்து ஒவ்வொரு கேஸ்லேயும் அந்த குழந்தை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பாதிப்போட தன்மைக்கேற்ற மாதிரி அதிகமாக கொடுப்பாங்க இது வந்து செக்ஷன் வந்து முப்பத்தி மூணு எட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து அந்த உத்தரவு போட்ட முப்பது நாட்களுக்குள்ளே வந்து இழப்பீட்டு தொகை வந்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு வந்து போயே ஆக வேண்டும் கிளப்பீட்டு தொகையானது அந்த அந்த குழந்தையோட பாதிப்பு மற்றும் அவங்களோட மறுவாழ்வுக்கு வழிவகை செய்யுமாறு இருக்க வேண்டும் அடுத்தது வந்து இழப்பீட்டு தொகை வந்து பொதுவாக வந்து எல்லா கேஸ்லையும் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணால் தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த கேஸை பொறுத்தவரை அப்ளை பண்ணினாலும் பண்ணலைனாலும் காம்பன்சேஷன் வந்து கண்டிப்பாக உண்டு அடுத்தது இந்த வழக்கில் வந்து குற்றவாளிக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை வந்து கிடைக்கலைனாலும் அக்யூட்டல் ஆகிட்டாலும் கண்டிப்பாக காம்பன்சேஷன் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு உண்டு அடுத்தது இந்த பணம் எல்லாமே குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் வந்து விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீம்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஃபண்டு வந்து தனியாக இருக்கும் அந்த ஃபண்டிலிருந்து தான் கொடுப்பாங்க அதனால் இந்த சட்டம் வந்து எளிமையாக இருக்கும் இந்த சட்டத்தை பின்பற்றும் கோர்ட்டும் எளிமையாக இருக்கும் இதில் இருக்கிற தண்டனை வழங்கும் முறையும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த சட்டத்தின் கீழே யாராவது ஒருத்தர் வந்து பொய்யான முறையில் வந்து புகார் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தண்டனை உண்டு ஒருவேளை இந்த புகாரை வந்து குழந்தைகளே வந்து பொய்யாக கொடுக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த சட்டம் எதுக்காக அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் எல்லோரும் வந்து குழந்தைகளை வந்து அவங்க குழந்தைங்களை வந்து நல்லபடியாக பாதுகாத்து அவங்கள வந்து வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக மட்டும்தான் இந்த சட்டம் இயற்றி அனைத்து நடைமுறைகளும் விரைவாக இயங்கும் எதுவுமே வந்து ஸ்லீ ஸ்லோ ப்ரொசீடிங்ஸ் எதுவுமே கிடையாது சீக்கிரமாக நடக்கும் அதிகபட்சம் ஒரு வருடத்துக்குள்ளே எல்லா வித தண்டனையும் முடிஞ்சு கேஸே முடிஞ்சிடும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோ இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே ஒன்று வந்துடும் அதையும் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
நன்றி வணக்கம்